郭台铭进军印度市场，这对于中国国内代加工厂来说有怎样的发展机遇？将带来怎样的影响？此前，关于郭台铭将富士康撤出中国市场进军印度市场的消息引起了不小的轰动。很多人都认为郭台铭这样做，无疑是将富士康带进了印度这无底洞，会极其不利于富士康的发展，并对富士康的发展前景将产生深远的影响。这不，近日有消息称，在郭台铭将富士康撤出中国市场几个月后。中国国内两大代加工工厂迅速崛起，在没有了富士康这座大山后，一跃成为中国主要的电子代加工工厂，完全取代了富士康的地位，牢牢占据中国的电子代加工市场。那么，是哪两大企业取代了富士康在中国的市场呢？随着郭台铭将富士康的发展目标转移到海外，这就使中国代加工行业的发展取得了较快的进展。并且因此涌现出了许多新鲜力量，其中比亚迪和立讯精密就是其中的显著代表。由于此前富士康在中国国内市场的锋芒太过于强烈，这就使中国许多代加工工厂在其光芒的掩盖下而不被人们所熟知。但是随着富士康撤离中国市场，就使这两家代加工工厂如雨后春笋一般显露出来，并一跃成为中国主要的代加工工厂。首先，我们来看看比亚迪。据悉，比亚迪旗下的子公司比亚迪电子公司有着全面的规模。随着富士康逐渐撤离中国市场，这就使比亚迪抓住了机遇，开始走向电子代加工的前列。无论是在技术上还是在规模上，都有着十分强劲的实力，因此一直都具有很强大的实力。值得一提的是，比亚迪电子与苹果也有过合作协议。也是美国苹果长期的代加工合作伙伴，这就使比亚迪的电子在很大程度上具备与富士康同等的加工实力。而且目前，比亚迪电子在代加工业务上已经居于全球第二的位置，使比亚迪电子有了更多与富士康竞争的实力。另外，据悉，苹果将要给富士康的大量加工订单都给了比亚迪电子，使其成为了苹果的重要伙伴。这对于比亚迪电子的发展来说，有着极其重要的意义。这也将在很大程度上加快比亚迪电子的发展。如今的比亚迪电子客户非常多，除了苹果、华为、小米等，都是比亚迪的客户。此外，比亚迪电子还善于利用地利优势，深入对接电子加工行业的发展，并且许多电子行业相互合作，共同实现互利共赢。利用自己巨大的区位优势，不断扩大生产规模，加快生产产业链升级，完善提升自己的生产线。这对于比亚迪电子的发展有着极其重要的作用。另外一家代加工工厂就是立讯精密。然而，说到立讯精密，就和富士康还是有些渊源，因为立讯精密的董事长王春来以前是富士康深圳公司的第一批女工。刚开始，他只不过是一个普通的工人，但是随着他自己的不懈努力，最终成为了富士康的科长。这也说明其具有自己的独特能力。随后，在郭台铭的支持下，离开了富士康，自己创办了立讯精密。最初，其创办的立讯精密主要的订单都是来自富士康。郭台铭此前也一直在扶持着立讯精密的发展。甚至在二零零九年，富士康还曾经注资四千万给立讯精密，以此来帮助其发展，并在代加工的行业中站稳脚跟。但是郭台铭用心去扶持立讯精密的发展，其也是有目的的，希望将其作为自己的棋子，建立富士康产业链的上下游，以此来进行操纵。但是立讯精密公司董事长王春来却不甘心听郭台铭的摆布。决心要离开郭台铭的操纵，实现自己的独立发展。因此，在二零一一年之后，王来春就开始走独立发展的道路，不再受郭台铭摆布，开始自己寻求合作订单，不再只局限于做富士康的下游企业。通过其的不懈努力，就拿到了苹果的订单，并开始大规模的跟其他国家签订订单。现如今，立讯精密经过与苹果多年的合作，也已经与苹果达成了更深入的合作，建立了良好的合作伙伴关系，且在市场上面也超过了富士康。这对于立讯精密来说也是巨大的发展成就，这也使其不再受到郭台铭的控制，完全实现自己的独立自主发展，并取得了较大的发展成就。
，相较于比亚迪电子和立讯精密，取得了巨大的发展成就。富士康却在印度市场面临着较大的困境，发展受到很大的影响，因为印度的代加工市场不像中国发展的好。并有多项的配套设施和政策的支持，这才会使富士康此前在中国取得如此大的发展。那么，富士康在印度办厂将会面临怎样的困境？我们一起来看看。我们都知道，印度国内电子加工业由于没有成熟的配套设施和丰富的经验，加上富士康此前在印度有过失败的经历，当时导致富士康在印度的工厂连续两次停产。这就给富士康的加工生产带来了较大影响，也给富士康在印度的工厂造成了巨大的损失。此外，由于电子代加工工厂对于人才的需求更高，需要有更高的素质才能够胜任加工的工作。但是，由于印度半导体产业链非常不成熟，远远低于全球主流水平，所以对于这方面的人才极其的短缺。且印度工人的素质相对较低，一旦有罢工的情况发生，那么将会对工厂带来巨大的影响，且会造成巨大的经济损失。此外，由于印度的相关配套环境较差，就连普通的供电都不稳定，还是说停就停。去年，印度塔塔集团计划用十亿美元补贴邀请台积电去建厂，但是连回复都没有。从这可见，印度的相关配套环境极差，也为企业的生产带来较大影响。一旦这些方面出现问题，就会导致停工停产，将为企业的发展带来巨大的影响。所造成的损失就不像组装厂那样只是经济的损失，而是会导致所有在线晶圆报废，所造成的损失将是非常巨大的。所以现如今我们可以看到，郭台铭决意撤离中国，前往印度办厂，这是十分不明智的决定。也面临着诸多的问题，这也将不利于富士康在印度的发展，还会出现各样的问题。相较于富士康在印度的发展，中国代工业的发展就更加的蓬勃。不得不说，郭台铭这一次真的是算了。因此，由于郭台铭没有继续坚持中国市场，这即使富士康在中国市场的优势已经完全荡然无存，也将会导致很多的手机品牌对富士康充满不信任。这也将会使富士康遭受到巨大的损失，这对于富士康的发展来说也是巨大的打击。因为中国代加工市场不会只认一个富士康，也不是富士康不可，而是有许多更优秀的代加工工厂会涌现出来，完全取代富士康。到时候郭台铭想要后悔也都没有机会了，错过了中国市场，这将是富士康巨大的损失。